அயோனிக் ஈக்லிபிரியமில் சால்ட் ஹைட்ரோலிசிஸ் அண்ட் ஹைட்ரோலிசிஸ் கான்ஸ்டன்ட் இந்த டாப்பிக்கை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் சால்ட் ஹைட்ரோலிசிஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ சால்ட்ஸ் இருக்குது இல்லையா இந்த சால்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணுறோம் சால்ட் என்ன பண்ணுறோம் வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணுறோம் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சால்ட்டு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் கரெக்டாக சால்ட் நல்ல வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகிடும் சால்ட்டு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் நமக்கு இப்போ இந்த சால்ட்டு சொல்யூஷனோட பிஹெச்சை நம்ம பார்க்குறோம் பிஹெச்சை கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த சால்ட் சொல்யூஷனோட பிஹெச் எப்படி இருக்கும் அதாவது சால்ட்டுன்றது நியூட்ரல் இல்லையா என்ஐ ப்ளஸ் இப்போ சிஎல் மைனஸ் அப்போ இந்த பிஹெச் வந்து செவனை விட அதிகமாகுதா இல்லை செவனை விட குறைவாகுதா இப்போ இந்த அப்படின்ற ஒரு டவுட் நமக்கு வருமா இல்லையா சால்ட்டுங்கிறது நியூட்ரலு இப்போ இந்த வாட்டரில் போடுறப்ப அந்த பிஹெச் வந்து ஆக்சுவலாக என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சால்ட் ஹைட்ரோலிசிஸ் இப்போ சால்ட்டை வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணோடனே சால்ட் சொல்யூஷன் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இந்த சொல்யூஷனில் யார் யாரெலாம் இருப்பா எந்தெந்த அயான்ஸ்லாம் இருப்பாங்கன்னு பார்த்தோம்னா அந்த சால்ட்டோட கேட்டையான் இருக்கும் ஆனையான் இருக்கும் ஹெச் ப்ளஸ் இருக்கும் அண்டு ஓஹெச் மைனஸ் இருக்கும் இவ்வளோ தானே இருக்கும் இந்த நாலு அயான்ஸும் தான் இருக்கும் இப்போ இந்த கேட்டையான்ஸும் சரி ஆனையான்ஸும் சரி ஒன்று இந்த அயான்ஸ் கூட வாட்டரோட அயான்ஸான ஹைட்ரஜன் அயான் அல்லது ஹைட்ராக்சைல் அயான்ஸ் கூட ரெண்டு விதமாக இருக்கலாம் எப்படி ரெண்டு விதமாக இருக்கலாம்னா ஒன்று வந்து ஹைட்ரேட்டடாக இருக்கலாம் இல்லைனா வந்துட்டு இன்டராக்ட் பண்ணலாம் அது என்ன ஹைட்ரேட்டட் இன்டராக்டட் அப்படின்னா ஹைட்ரேட்டட்னா ஜஸ்ட்டு வந்து அந்த ஃபார்முலாவில் ஆட் ஆகிருக்கும் அதாவது ஆனையோ அந்த கேட்டையானோ அந்த அயான் கூட கேட்டையானோ ஆனையானோ அந்த அயான் கூட ஜஸ்ட்டு வாட்டர் மாலிக்யூல் சேர்ந்துருக்கும் அதை வந்து ஹைட்ரேட்டட்னு சொல்லுவோம் ஹைட்ரேட்டட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா வந்து இந்த வாட்டர் மாலிக்யூலோட அயான்ஸ் வந்து இந்த ஹைட்ரஜன் அல்லது ஹைட்ராக்சில் அயான்ஸ் கூட இது வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் ஸோ ரெண்டு விதமாக இருக்கலாம் ஒன்று வந்து ஹைட்ரேட்டடாக இருக்கலாம் ஹைட்ரேட்டட்னா நோ ரியாக்ஷன் ஜஸ்ட்டு சேர்ந்து தான் இருக்கும் இல்லை இன்டராக்ட் பண்ணலாம் இன்டராக்ஷன்னா கண்டிப்பாக ஏதோ அங்கே ஒரு சேஞ்ச் இருக்கும் இந்த அயான்ஸ் வாட்டர் மாலிக்யூலில் இருக்க இந்த ரெண்டு அயான்ஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணும் ரியாக்ட் பண்ணும் அது வந்து இன்டராக்ட் பண்ணுன்னு சொல்லலாம் அப்போ அது இன்டரா இல்லை ரெண்டு அயானுமே ஒன்று ஒரு அயான் கேட்டையான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் இல்லை ஆனையான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் இல்லை ரெண்டு அயானுமே இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் அதை எப்படி யார் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவா அப்படின்றத எப்படி தெரியும் அப்படின்னு கேட்டால் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் த சால்ட் சரியா நேச்சர் ஆஃப் த சால்ட் ரைட் இப்போது இது இன்டராக்ட் ஆச்சு ஹைட்ரேட் ஆச்சுன்னா அப்படியே அது கூட ஜா சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும்ட்டா இன்ட்ராக்ட் ஆச்சுன்னா அந்த ப்ராசஸ்ஸை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா ஹைட்ரோலிசிஸ்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த மாதிரி ஹைட்ரோலிசிஸ் நடக்கிறப்ப என்ன ஆகுனா பிஹெச் வந்து பிஹெச் ஆஃப் தேட் சால்ட் சொல்யூஷன் மே சேஞ்ச் டிபெண்டிங் அப்போன் த நேச்சர் ஆஃப் த சால்ட் சேஞ்ச் ஆகாமலும் இருக்கலாம் ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம் அப்போ சால்ட்டு எப்படிலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா சால்ட்டு எ சால்ட்டு எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிற பேசிக் நாலேஜ் வேணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சால்ட்டு வந்து நாலு டைப் ஆஃப் சால்ட் இருக்குது என் எப்படியாப்பட்ட சால்ட்னா அதாவது எதுலேருந்து எந்த ஆசிட் பேஸ்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகுதோ அதை வச்சு சொல்கிறேன் நாலு டைப் ஆஃப் சால்ட்டுன்னு ஒன்று வந்து ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஸ்ட்ராங் பேஸ்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கலாம் ஆர் வீக் ஆசிட் அண்டு ஸ்ட்ராங் பேஸ்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கலாம் ஆர் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அண்டு வீக் பேஸ்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கலாம் ஆர் வீக் ஆசிட் அண்ட் வீக் பேஸ்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கலாம் இல்லையா ஆ இது ஆசிட் பேஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு சால்ட்டுனா எப்போ ஃபார்ம் ஆகும் சால்ட்டு ஒரு ஆசிடும் பேஸும் ரியாக்ட் பண்ண சால்ட்டும் வாட்டரும் கிடைக்கும் கரெக்டாக அப்போ இந்த ஆசிடன் பேஸ் தான் நான் சொல்கிறேன் 
இந்த சால்ட்டு ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஸ்ட்ராங் பேஸில் இருந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கலாம் வீக் ஆசிட் ஸ்ட்ராங் பேஸில் இருந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கலாம் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் வீக் பேஸில் இருந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கலாம் வீக் ஆசிட் வீக் பேஸில் இருந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கலாம் இந்த நேச்சர் ஆஃப் த சால்ட்டுன்னு சொன்னல்ல அந்த நேச்சர் தான் இதெல்லாம் தான் அந்த நேச்சர் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கேஸ்னு வச்சுப்போம் இது செகண்ட் கேஸ் இது தேர்ட் கேஸ் இது ஃபோர்த் கேஸ் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக் இது இதில் ஒன்றும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கோ கஷ்டப்படுறதுக்கோ எதுவுமே கிடையாது ஸோ நம்ம இப்போ லெட்டர்ஸ் கோ டு த ஃபஸ்ட் கேஸ் ஃபஸ்ட் கேஸ் என்னது ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அண்ட் ஸ்ட்ராங் பேஸ் சரியா இப்போ இது எப்படி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஈஸியாக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு கிளியராக புரியும் இப்போ இந்த ஸ்ட்ராங் ஆசிட்க்கு பார்த்தோம்னா சோடியம் சாரி ஹைட்ரோ ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் எடுத்துக்கலாமா ப்ளஸ் ஸ்ட்ராங் பேஸ்க்கு நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு எடுத்துக்கலாம் சரியா இப்போ இது ரியாக்ட் பண்ணி என்ன ஃபார்ம் ஆகும் ஹெச்சிஎல்லையும் சாரி என்ஏசிஎல்லையும் ப்ளஸ் வாட்டரையும் கொடுக்கும் இப்போ இது தான் சால்ட் ஃபார்ம் ஆன சால்ட் என்னது என்ஏசிஎல் தான் ஃபார்ம் ஆன சால்ட் ஸோ இந்த சால்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணுறோம் டிசால்வ் இன் வாட்டர் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சோடியம் குளோரைட் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் இப்போ இந்த சோடியம் குளோரைட் சொல்யூஷனில் யார் யார் இருப்பா என்ஏ ப்ளஸ் இருக்கும் சிஎல் மைனஸ் இருக்கும் ஹெச் ப்ளஸ் இருக்கும் ஓஹெச் மைனஸ் இருக்கும் கரெக்டாக இந்த நாலு அயான்ஸ் இருக்கும் ரைட் இப்போது இந்த கேட்டையானும் ஆனையானும் சோடியம் அயானும் குளோரைடு அயானும் இந்த வாட்டரோட அயான்ஸோட இன்டராக்ட் பண்ணுமா ஹைட்ரேட் ஆகுமான்னு பார்க்கணும் இது ரெண்டுமே நான் சொல்கிறேன் இப்போ சொல்ல போகிற விஷயத்த மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும் இந்த சால்ட்டில் இருக்க அயான்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆசிட்ல இருந்தோ ஸ்ட்ராங் பேஸில் இருந்தோ வந்திருந்துச்சுன்னா அதோடய ஆரிஜின் இருந்துச்சுன்னா அந்த அயான்ஸ் வாட்டர் மாலிக்யூலில் இருக்க ஹைட்ரஜன் அயான் கூடையோ ஓச் மைனஸ் அயான்ஸ் கூடையோ இன்டராக்ட் பண்ணாது இன்ஸ்டெட் தே ரிமெயின் ஹைட்ரேட்டட் இந்த ஹெச் டூ ஓ கூட சேர்ந்து அப்படி ஹைட்ரேட் ஆகி தான் இருக்கும் அவ்வளோதான் அப்போ இங்கே வந்து அந்த சொல்யூஷனோட பிஹெச் என்ன இருந்துச்சோ அதில் தேர் ஓன் பி எனி சேஞ்ச் ஸோ நோ சேஞ்ச் இந்த பிஹெச் வேல்யூ சரியா அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம செகண்ட் கேஸ்க்கு போவோம் செகண்ட் கேஸ் என்ன அப்படின்னா வீக் ஆசிட் ஸ்ட்ராங் பேஸ் கரெக்டா செகண்ட் கேஸ் என்னது வீக் ஆசிட் ஸ்ட்ராங் பேஸ் வீக் ஆசிட் அண்ட் ஸ்ட்ராங் பேஸ் இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோம் வீக் ஆசிட்க்கு வந்து நமக்கு டக்குன்னு உடனே ஞாபகம் வர ஆசிட் வந்து அஸ்டிக் ஆசிட் தான் இல்லையா வீக் ஆசிடு ஸ்ட்ராங் பேஸ் வந்து என்னது சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு தான் இப்போ இது ரெண்டும் ரியாக்ட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ என்ஏ ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஓ கிடைக்கும் கரெக்டா இப்போ இது தானே சால்ட்டு இப்போ இந்த சால்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சொல்யூஷனாக எடுத்துக்க போகிறோம் வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ண போகிறோம் இப்போ வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகி இது என்ன அயான்ஸை கொடுக்கும் என்ன சொல்யூஷனை கொடுக்கும் இந்த சிஎஸ் த்ரீ சிஓஓ என்ஏ சொல்யூஷனை கொடுக்கும் சரியா அப்போ இந்த சொல்யூஷன்ஸில் என்னென்ன அயான்ஸ் இருக்கும் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் அயான் இருக்கும் என்ஏ ப்ளஸ் அயான் இருக்கும் ஹெச் ப்ளஸ் அயான் இருக்கும் ஓஹெச் மைனஸ் அயான்ஸ் இருக்கும் ஸோ இங்கேயும் இந்த நாலு அயான்ஸ் தான் இருக்கும் இப்போ இந்த நாலு அயான்ஸில் எது வந்து வீக்லேருந்து ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு பார்த்தா இந்த அசிட்டேட் அயான் தான் இட் இஸ் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் த வீக் ஆசிட் அப்போ இது என்ன ஆகும்னா இட் வில் இன்ட்ராக்ட் வித் த இந்த அயான் வாட்டர் மாலிக்யூலில் இருக்க பாசிட்டிவ் இதுக்கு நெகட்டிவ் இல்லையா அதனால் இது என்ன பண்ணும் பாசிட்டிவ் ஆயான் கூட இன்டராக்ட் பண்ணும் வேறஸ் இந்த என்ஏ ப்ளஸ் வந்து இன்டராக்ட் பண்ணாது பிகாஸ் இட் இஸ் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் த ஸ்ட்ராங் பேஸ் சரியா அப்போ இதுவும் இதுவும் தான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் அப்போ இன்ட்ராக்ட் பண்ணால் அங்கே என்ன நடக்கும் இந்த சிஎஸ் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் ரியாக்ட்ஸ் வித் ஹெச் ப்ளஸ் இல்லையா ஹெச் ப்ளஸ் அயான் ஹெச் ப்ளஸ் எதில் இருக்குது ஹெச் டூஓவில் இருக்குது கரெக்டாக அதனால் ஹெச் டூ ஓ நான் போட்டுக்கிறேன் ரியாக்ட் பண்ணி என்ன ஃபார்ம் பண்ணும் சிஹெச் த்ரீ சிஓ 
OH இதில் இருக்க H பிளஸ் இதுக்கு போயிடுச்சுனா மிச்சம் OH மைனஸ் இருக்கும் கரெக்டாக OH மைனஸ் இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகுது இந்த சொல்யூஷனில் இருக்க H பிளஸ் இது OH மைனஸ் தானே இப்போ இது கூட போய் சேர்றதுனால இதோட கான்சென்ட்ரேஷன் குறைஞ்சிரும் ஆனால் OH வந்து யார் கூடயும் ரியாக்ட் பண்ணலை இல்லையா அதனால் OH கான்சென்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் தேர்ஃபோர் இந்த கேஸில் OH மைனஸோட கான்சென்ட்ரேஷன் வில் பி கிரேட்டர் தென் ஹைட்ரஜன் அயானோட கான்சென்ட்ரேஷன் ஏன் ஹைட்ரஜன் அந்த சொல்யூஷனில் இருக்க ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் கூட அசிட்டேட் அயான்ஸ் ரியாக்ட் பண்ணி அசிட்டிக் ஆசிடை கொடுத்துடுச்சு அதனால் த கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் வில் பி லெஸ்ஸர் கம்பேர்ட் டு த கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹைட்ராக்சில் அயான்ஸ் சரியா அப்போது அந்த சொல்யூஷனில் ஓஹெச் கான்சென்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த சொல்யூஷன் வில் பி பேசிக் இன் நேச்சர் தேர்ஃபோர் பேசிக்னாலே பிஹெச் வேல்யூ எப்படி இருக்கும் செவனோட கிரேட்டராக இருக்கும் செவனோட கிரேட்டராக இருக்கும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் ரைட் இப்போது இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த ஈக்லிப்ரியம் கான்ஸ்டண்ட் வேல்யூவை எழுதலாம் அப்போ ஈக்லிப்ரியம் கான்ஸ்டண்ட் கே ஹைட்ராலிசிஸ் வருது அதனால் கேஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் இன்ட்டு இந்த ஈக்குவேஷன் இன்ட்டு ஓஹெச் மைனஸ் பை ரியாக்டன்ஸ் கீழே போடுவோம்ல சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் அதோட கான்சென்ட்ரேஷன் இன்ட்டு ஹெச் டூ ஓ கான்சென்ட்ரேஷன் ஆக்சுவலாக ஹெச் டூ ஓ நிறைய இருக்கிறதுனால அதை வந்து நம்ம வந்து ஒமிட் பண்ணிடலாம் அதோடய கான்சென்ட்ரேஷன் சின்ஸ் இட் இஸ் இன் லார்ஜ் எக்ஸஸ் அப்போ மிச்சம் வந்து என்ன வரும் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் இன்ட்டு ஓஹெச் மைனஸ் பை சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் இப்படின்னு வரும் சரியா இப்போ டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் நம்ம பார்க்கணும் இந்த ரியாக்ஷனோட டிசோசியேஷன் அப்போ டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட்டு பார்க்கணும்னா இந்த ஆசிட் வந்து எப்படி டிசோசியேட் ஆகிருக்கும் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் ப்ளஸ் ஹெச் ப்ளஸ் இதை வந்து இது கூட போட்டு நம்ம குழப்பிக்கக்கூடாது ஏன் திடீர்னு இப்படி வருதுன்னு ஏன்னா நம்ம இதுக்கான ஒரு ஆஸ்வால்ஸ் டைல்யூஷன் லா மாதிரி ஒரு ரூலை நம்ம டிரைவ் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக நமக்கு டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் வேணும் அதனால் டிசோசியேஷன் ஆஃப் அசிட்டிக் ஆசிட் நம்ம எழுதுகிறேன் ஸோ இது ஆசிட் அதனால் கேஏ அப்போ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்டோட கான்சன்ட்ரேஷனை நம்ம எப்போவும் மேலே போடணும் அப்போது ஹெச் ப்ளஸ் பை சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் இப்போது இந்த கேஹெச்ஐயும் கேஓ கேஏவையும் நம்ம இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் கேஹெச்ஐயும் கேஹெச் இன்ட்டு கேஏ இப்போ இது இந்த எக்ஸ்பிரஷனையும் இந்த எக்ஸ்பிரஷனையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் பார்த்தாலே தெரியும் அப்படியே ஜஸ்ட் இந்த இந்த வர்ற ஆன்சர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் கரெக்டாக இதுவும் இதுவும் கே கேன்சல் ஆகிடும் மிச்சம் இதுவும் ஓஹெச் மைனஸ் ஹெச் ப்ளஸ் இருக்கும் ஸோ ஹெச் ப்ளஸ் இன்ட்டு ஓஹெச் மைனஸ் மட்டும் இருக்கும் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணுறோம்னு போட்டோம்னா அப்போ இது வந்து என்னது அயானிக் ப்ராடக்ட் ஆஃப் வாட்டர் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கேடபிள்யூ தேர் ஃபோர் கே டபுள் கேஹெச் இன்டு கேஏ இஸ் ஈக்குவல் டு கே டபிள்யூ இப்போ ஆஸ்வால்ஸ் டைல்யூஷன் லா மாதிரியே நம்ம இங்கே என்ன பண்ணலாம் பார்த்தோம்னா இந்த கேஹெச் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம் கேஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் ஸ்கொயர் சி அங்கே வந்து கேஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் சின்னு வரும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் இது இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து கிடைக்கும் சரியா ரைட் இப்போது அடுத்தது வந்து தேர்ட் கேஸ் நம்ம போயிடலாம் தேர்ட் கேஸ் என்னது தேர்ட் கேஸ் என்ன சொல்லுது ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அண்ட் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அண்ட் வீக் பேஸ் தேர்ட் கேஸ் என்னது ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அண்ட் வீக் பேஸ் ஸ்ட்ராங் ஆசிட்னு 
ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடை வச்சுக்கலாம் ப்ளஸ் வீக் பேஸு அமோனியம் ஹைட்ரோக்சைடு நம்ம எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் அப்போ இது என்ன ஃபார்ம் பண்ணும் ரியாக்ட் பண்ணி என்ஹெச் ஃபோர் சிஎல்லையும் சால்ட் அண்ட் வாட்டர் தானே அப்போ என்ஹெச் ஃபோர் சிஎல் ப்ளஸ் ஹெச் டூஓ சரியா இப்போ இந்த இது தான் கிடைக்கும் ஸோ இது தான் இது தானே சால்ட்டு ஸ்ட்ராங் ஆசிட்லேருந்து வீக் பேஸ்லேருந்து ஃபார்ம் ஆன சால்ட் இது தான் இப்போ நம்ம இது என்ன பண்ண போகிறோம் வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ண போகிறோம் டிசால்வ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அமோனியம் குளோரைட் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் சொல்யூஷனில் யார் யார் இருப்பா என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் இருக்கும் சிஎல் மைனஸ் இருக்கும் ஹெச் ப்ளஸ் இருக்கும் சொல்யூஷன் தானே வாட்டர் ஓஹெச் மைனஸ் இருக்கும் இப்போ இந்த இந்த ரெண்டு அயானும் அதாவது இந்த கேட் அயானும் ஆனையானும் இந்த வாட்டர் மாலிக்யூலோட அயான் கூட ஒன்று ஹைட்ரேட் ஆகலாம் இல்லை இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் அப்போது யார் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவா யார் வீக் ஆசிடில் இல்லை வீக் பேஸ்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்காங்களோ அவங்க தான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஸ்ட்ராங் பேஸ்லேருந்து ஃபார்ம் ஆனவங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ண பண்ணாது அந்த அயான் அப்போ இது வந்து பார்த்தோம்னா இது வீக் பேஸ்லேருந்து வீக் பேஸ்லேருந்து வந்தது இது வந்து ஸ்ட்ராங் ஆசிட்லேருந்து வந்தது இது வீக் பேஸ்லேருந்து வந்ததுனால இது இது கூட இன்ட்ராக்ட் ஆகும் வேறஸ் இந்த சிஎல் மைனஸ் இன்டராக்ட் ஆகாது அப்போ என்ன அங்கே ரியாக்ஷன் நடக்கும் என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் வந்து வாட்டர் மாலிக்யூல் கூட ரியாக்ட் பண்ணும் இது கூட ரியாக்ட் பண்ணி இங்கே யார் இருப்பா ஹெச் ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் இருக்கும் அதில் இது பிளா பாசிட்டிவ்ன்றதுனால ஓஹெச் மைனஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணி என்ஹெச் ஃபோர் ஓஹெச்சை ஃபார்ம் பண்ணும் மிச்சம் யாருப்பா ஹெச் ப்ளஸ் இருக்கும் மீது யாருப்பா ஹெச் ப்ளஸ் இருக்கும் யார் கூட யார் போயிடும் யார் கம்மியாகிடும் ஓஹெச் மைனஸ் ஏன்னா இது பாசிட்டிவில் ஓஹெச் மைனஸ் இது கம்மியாகிடும் ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓஹெச் மைனஸ் டிக்ரீசஸ் அப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் ஹெச் ப்ளஸ் இஸ் கிரேட்டர் தன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓஹெச் மைனஸ் அப்போ ஹெச் ப்ளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குனாலே அந்த சொல்யூஷன் எப்படி இருக்கணும் அசிடிக்காக இருக்கணும் அசிடிக்னாலே பிஹெச் வேல்யூ செவன் டு ஒன் தான் செவன்லேருந்து ஒன்றை நோக்கி குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் தேர் ஃபோர் பிஹெச் வேல்யூ வில் பி லெஸ்ஸர் தன் செவன் ஸோ இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ கடைசி சாய்ஸ் என்னென்னா ஃபோர்த் சாய்ஸ் ரெண்டுமே வந்து ஸ்ட்ராங் ரெண்டுமே வந்து வீக் ஆசிட் வீக் பேஸ் ஆசிடும் வீக்கு பேஸும் வீக்கு அதுலேருந்து ஃபார்ம் ஆன சால்ட்டு அப்போ அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் யாருன்னு பார்த்தா சிஎஸ் த்ரீ சிஓஓ என்ஹெச் ஃபோர் இந்த சால்ட்டு தான் அப்போ இது வந்து எங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் சிஹெச் த்ரீ சிஓ ஓஹெச் ஆசிடாக இருக்கும் இது என்ஹெச் ஃபோர் ஓஹெச்சாக இருக்கும் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து என்ன ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் ஹெச் டூஓ இப்போ இது வந்து எப்படி இருக்கும் வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணுவோம் அப்போது சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் ஆகும் ப்ளஸ் என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் ஆகும் பிரிஞ்சிருக்கும் இந்த நம்ம வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணுறப்ப கூடவே ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸும் ஓஹெச் மைனஸும் நாலு அயான்ஸ் இருக்கும் இப்போது யார் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆசிட் இல்லை வீ ஸ்ட்ராங் பேஸ்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்காங்களோ எந்த அயான்ஸு அவங்க வந்து ஹைட்ரேட்டடாக இருப்பாங்க யார் வந்து வீக் ஆசிட் ஆர் வீக் பேஸ்லேருந்து ஃபார்ம் ஆச்சோ அந்த அயான்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் வாட்டர் மாலிக்யூலில் இருக்கிற ஹெச் ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் அயான்ஸ் கூட இன்டராக்ட் பண்ணும் இங்கே இருக்க ரெண்டு அயான்ஸுமே அதாவது சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ மைனஸும் சரி என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸும் சரி எதுலேருந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு வீக் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் அதாவது வீக் ஆசிட் வீக் பேஸ்லேருந்து ஃபார்ம் ஆனதுனால ரெண்டுமே இது கூட ரியாக்ட் பண்ணும் அப்போது